ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆದ್ಯಾ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೇ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಗಳನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಒ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಫ್ ಟು ಮತ್ತು ಟು ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಫ್ ಒನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನನ್ನು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಗಳಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಯಾವುದಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥವು ಈ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫುಕ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸೈನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸೈಡೇ ಇರ್ತದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಸೈನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯು ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯು ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಯು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಸೈನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಮೇಜ್ ಸೈನ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂಡ್ತದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಈ ಇಮೇಜ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ನೋಡೋಣ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದು ಎಫ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಟು ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಒನ್ನ ಮತ್ತು ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಮೇಜನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಕುವಾಗ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೈನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂಡ್ತದ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯು ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಮೂಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ವಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಮೇಜ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತದ್ದು ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಈ ಮೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡೋಣ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಸೊ ಮಸೂರದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಏನದ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇದೇನಿದು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದರ್ಪಣದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು
ಎಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಮೇಜ್ನ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಮೇಜ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಾನ್ಕ್ಯೋ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸೈನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂಡ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂಡ್ತದೆ ಲೆನ್ಸ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂಡೋದ್ರಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎಟ್ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಇಮೇಜ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ ವಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್
ಅಂದರೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅದ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸೈನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದದ ಯು ಸೊ ನೆ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ ಲೆಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೂರು ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೊ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಸೂರದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಈ ಪಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ನಾವು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಸೊ ಪಿನ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಳ್ಬೋದು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಪ ಒನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಈ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತಾರ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅ
ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಯಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಾವೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾವೆ ಓಕೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೈನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಬರೀ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ತೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾ ಸೈನ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇದೇನಿದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೈಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಪವರನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ
ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆನ್ಸ್ನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟದ ಪಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೆನ್ಸ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಮಸೂರನು ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಮಸೂರನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಸೈನ್ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಸಾರಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಸೊ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪಿ ಪಿ ಎನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒನ್ ಬೈ ಎಫನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 